太神奇了。还记得你第一次带我飞行吗？现在想起来，简直恍如隔世。如今你我贵为天地天后，自然与从前不一样。其实，你能到天界来，我是有些意外。我的姐姐惜才和先帝他们的死，都和凤凰有关。我也一直想看一看，凤凰究竟是什么样的一个人。啊，母后，天界和魔界能够和平相处，有未知的功劳。颜月和颜洛都对我说，说你本性善良。我相信他们的眼光。多谢尊天后，但其实我还没有做好准备来这里。颜月要继承天地之位，我确实觉得有点突然。未知，这件事情我和你说得很清楚，只有你我二人协力，天魔两界才能获得真正的和平。可什么才是你说的真正的和平呢？魔界历来纷乱，如今他们以你为尊，而你又是未来的天后，那魔界归顺我天界是理所应当。只有魔界尊崇我天界的意志，才能获得真正的和平。你身上也有魔族的灵力，你应该知道他们是崇尚自由的，没有任何人想要成为附属。等继位之后。我会请天界诸位长老帮我去除魔界的灵力。为什么？因为我是天帝。颜洛担任天帝，称心尽职，我们回魔界不好吗？未知。我是天界储君，奉父帝遗诏继位，这是我的责任。那除了责任，你自己的意愿呢？这也是我的意愿。啊，茶凉了，按照凡间的规矩，喝了自家的茶。从今以后，我们就是一家人了。一家人，不管有什么纷争，可以慢慢谈。母后说的是。我最后再告诉你一次，你刚才说的话，我再也不想听到了。我所经历的漫漫修行、重重劫难，都是为了继承天地之位。除了我之外，没有任何人更适合统领天庭。而你，非但不理解我，还任意妄为，信口开河。我说的每一个字，都是你曾经自己的许诺。因为我不知道为什么。你现在看起来就像另外一个人。我没变，是你眼界心胸太狭隘了，只想着小情小爱。自从踏入天界，花荣就在我胸中涌动。前尘往事好像一幕幕都回来了。从前你是赤日神君，我是凤凰，你杀我是出于使命。可如果现在你是天帝？天地才是从上古开始，一直追杀凤凰的始作俑者。你能明白我的感受吗？我不想和你争辩，我只要你知道，这是天界，尊卑有序，等级森严。以后，在天后和颜洛面前，要谨言慎行。那我是不是应该说，是，天地。你去哪里？我去尊天后那里。我想你应该是因为父亲突然轰事受了打击，才会判若两人。
，先分开静一静吧。